హలో నేను డాక్టర్ ఎన్ శైలజ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ అండ్ శక్తిపాత యోగా హీలర్ మనం జీవితాన్ని చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా గడపాలి అంటే మనం అనుకున్నవన్నీ నెరవేరాలి అంటే రకరకాల ప్రక్రియలు టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటూ వెళ్తున్నాం అలాగే మనం ఇంతకుముందు కూడా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాము టూ కప్ మెథడ్స్ మాట్లాడుకున్నాము ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు మీరు ఎంత చక్కగా ఎంత నమ్మకంతో చేస్తూ వెళ్తుంటే అంతగా మంచి రిజల్ట్స్ రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అయితే ఎవరికైనా కూడా మాకు రావడం లేదు ఎందుకు రావడం లేదని కొంతమందికి డౌట్స్ రావచ్చు కానీ ఆ డౌట్ రావడము అనేది కూడా మనలోంచి ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీని బయటికి రావడం అది మనకు రా వస్తున్న మంచి మన కోరిక నెరవేరడానికి కావాల్సిన శక్తికి ఇది అడ్డంగా నిలవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎంత అనుమానం వచ్చినా డౌట్ వచ్చినా ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చినా దాన్ని మనము స్టాప్ ఇక అది మన దగ్గర ఉండకూడదు అలాంటి ఆలోచనని జస్ట్ ఆలోచన నుంచి పక్కకు వెళ్ళి మనము ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ నేను ఈ ఈ పని నాకు జరుగుతోంది నేను అనుకున్నది నాకు వస్తోంది ఇప్పుడే వస్తోంది అని అంటే నాకు ఆర్థికంగా నేను చాలా బాగా ఉంటున్నాను ఆర్థికంగా నాకు మంచి ప్రగతి వస్తుంది నాకు చాలా డబ్బులు వస్తూ ఉన్నాయి ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ నాకు నాకు అనుకున్నవి జరుగుతూ ఉన్నాయి అని అలాంటి ఒక నమ్మకంతో పదే పదే మిమ్మల్ని అనుకోమని చెప్పాను అలాగే మనం మ్యాజిక్ రాక్ గురించి కూడా చెప్పుకున్నాము ఆ మ్యాజిక్ రాక్ గురించి కూడా చాలామంది అడుగుతున్నారు అది మీరు ఆ కామెంట్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే గ్రీన్ సెల్ఫ్ డాట్ నెట్లోకి వెళ్తే మీకు అందులో దొరుకుతాయి అవి తీసుకుని అవి ప్రోగ్రామ్ చేసి చాలా మంచి పవర్ఫుల్ స్టోన్స్ని ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉన్నాయి వాటిని కూడా మీరు ఆన్లైన్లో తెప్పించుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతూ ఉన్నారు అందులో మాకు ఈ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ కానీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కానీ ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాం కదా అది కూడా మాకు తెలిస్తే బాగుంటుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే ఎన్ని తెలుసుకున్నాము అనేది ఇక్కడ విషయం కాదు మనకి ఎన్ని వచ్చినా మనము ఏం చెప్తున్నారో అది వినడము దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆకలింపు చేసుకుని నిజంగా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎవరైనా సరే ప్రాక్టీస్ మీరు చేయకపోతే రిజల్ట్ అనేది రాదు మీకైనా రాదు నాకైనా రాదు ఎవరికైనా ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళకు నమ్మకం కలిగేలాగా వాళ్ళకు వాళ్ళు తీర్చిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి నమ్మకం అనేది ఉండదు ఎవరికీ ఉండదు నీకు ఉండదు నాకు ఉండదు కానీ దాన్ని అరే నాకు నమ్మకం లేకపోవడం అనేది కూడా ఒక ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఒక ఎనర్జీ లేకపోవడం నాకు కాబట్టి నేను నమ్మకాన్ని పెంచుకుని నా శక్తిని పెంచుకుని నాకు కావాల్సిన దాన్ని నేను సాధించుకుంటాను అని ఒక నమ్మకాన్ని ఒక కృషిని ఒక గోల్ని మనం సెట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అది తప్పకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అయితే ఈ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కానీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ కానీ మనం అనుకునేది ఏంటంటే అది మన ఏదో కోరిక ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడైనా సరే ఏంటి మన మైండ్ మనకు పవర్ఫుల్ అని చెప్తూనే ఉన్నాం అంటే నీవు ఎంత నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తుంటే నీ జీవితంలోకి అంత నెగిటివిటీని నువ్వు తెచ్చుకుంటున్నావు అనేది అర్థం చేసుకోగలిగితే ఆ నెగిటివిటీని కించిత్తు కూడా నీ దగ్గరకు రాకుండా నువ్వు ఆపుతూ ఉండాలి అది వస్తూ ఉంటే బయటికి పంపేస్తూ ఉండాలి మనం అంత శ్రమిస్తే తప్ప మనము మన జీవితంలో మన యొక్క కల్చర్లో కానీ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ సమాజం నుంచి కానీ అరే నీకు ఇది కాదు నీకు ఇది కాదు నీవు వ్యర్థము నీకు వేస్ట్ గడివి ఇలాంటివి అన్నీ మనం విని 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 జీవితంలో అంత కష్టపడితే కానీ అది రాదు నీకెందుకు వస్తుంది రా గడదల ఖాళీగా కూర్చుంటే ఇలాంటి రకరకాల నువ్వు ఎంత కష్టపడినా నీ జీవితం వింతేరా నీకు రాదురా ఇక్కడ మనం చూద్దాము నిజంగా కష్టపడి పనిచేస్తే డబ్బులు వస్తాయి ఓకే అనుకుందాం అనుకోండి అయితే రోడ్డు మీద మనం పనిచేసే వాళ్ళని చూస్తుంటాము ఒక కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్ చూస్తాం వాడు ఎంత కష్టపడతాడు రాళ్ళు కొడతాడు ఎత్తుతాడు సిమెంట్ కలుపుతాడు ఆ రాళ్ళు మోసుకెళ్ళి అక్కడ తట్టలతో దించి వాడు ఆమె జీవితం అంతా అతి కష్టం పడుతూ ఉన్నారు అంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కష్టపడితే డబ్బులు వస్తాయి కదా మరి మరి అంత కష్టపడి చేస్తే వాడికి ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయి రోజంతా ఎనిమిది గంటలు 
మరి అదే ఒకడు ఉట్టి ఆలోచనతోటో దేనితోటో చేస్తే వాడికి ఎంత వస్తున్నాయి అది ఇంకా ఇన్నోవేటివ్గా కొత్తగా ఆలోచిస్తే వాడికి ఎంత వస్తున్నాయి అంటే ఇక్కడ ఇది దానికి సమాధానం లేదు కష్టపడితే డబ్బులు వస్తాయి కష్టపడిపోతే డబ్బులు రావు అప్పుడు జీవితం అంతా ఇరవై ఐదో ఏట నుంచి మొదలు పెడితే ఆ వంద రూపాయల నుంచో మొదలు పెడితే ఇంకో రెండు వందలు మూడు వందల రూపాయలే తప్ప రోజంతా కష్టపడినా వాడికి అంతే వస్తాయి కాబట్టి కష్టపడితేనే డబ్బు వస్తాయి అనే దానికి మన కళ్ళు ఎదురుగానే కనిపిస్తుంది అది నిజం కాదు కాబట్టి నీ మైండ్ సెట్ నువ్వు సెట్ చేసుకోవాలి అసలు ఏదైనా ఎలా వస్తుందో గాలి ఇప్పుడు వచ్చి ఒక గాలి తెర వచ్చి పిల్లతే మరి మనకు తగిలితే గాలి ఎలా వచ్చిందో మనకు తెలుసా నేను చెప్తే వచ్చిందని నువ్వు అనుకోగలవా ఓ చెట్టుకు ఒక పువ్వు వస్తుందో ఓ చెట్టుకు ఒక పువ్వు పుయ్యదో దాని సమాధానం నువ్వు చెప్పగలవా అంటే థింగ్స్ ఆర్ అంటే చాలా ఇట్స్ ఏ హోలిస్టిక్ అనమాట హోలోగ్రాఫిక్ వరల్డ్ అంటారు అంటే ప్రపంచంలో ప్రతిదీ ప్రతి దాంట్లోనూ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నిటితో అన్నీ కలిసి ఉంటుంది అంటే విశ్వం అంతా ఒకటే కాబట్టి ఆ విశ్వంలో నువ్వు ఎంత పాజిటివ్గా ఉంటే అంత పాజిటివ్గా నువ్వు అట్రాక్ట్ చేసుకుని ఆ క్వాంటమ్ ఆ ఎంటాంగిల్మెంట్ ఆ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అంటారనమాట ఆ క్వాంటమ్ క్వాంటమ్ అనేది దానికి అది రూపురేఖ లేని ఒక వేవ్ ఆ మెటీరియల్ ఆ తెలియని ఒక ఒక పదార్థం ఆ పదార్థమే మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది ప్రపంచంలో ఏదైనా సరే అదే పదార్థం మేనిఫెస్ట్ అవ్వాలి నువ్వైనా నేనైనా ఒక వస్తువు అయినా ఒక చెట్టు అయినా ఏదైనా ఆ మేనిఫెస్టేషన్ మనం ఎంతగా ఆలోచించగలిగి ఎంత బాగా చేస్తే అంతగా మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఈ యాభై ఐదు ఇంటూ ఐదు కానీ ఇది చేసేవాళ్ళు ఏంటంటే చాలా వీడియోలు ఉన్నాయి దాని మీద అందులో ఏంటంటే మీరు ఏ కోరిక అయితే అనుకున్నారో ఆ కోరిక నిజంగా ఇప్పుడు జరుగుతుందని ఒక మంచి భావన కలగాలి కలగాలంటే మీరు చక్కగా కూర్చుని ప్రశాంతంగా ఎక్కడో చోట కూర్చుని చక్కగా మంచి శ్వాస తీసుకుని వదిలి అలా మీరు ఒక నాలుగైదు సార్లు మంచిగా శ్వాస తీసుకుని వదిలి నోటితో కూడా వదలచ్చు గాలి ఫుల్గా తీసుకుని నోటితో కూడా వదలండి ఒక ఫైవ్ టైమ్స్ చేసినప్పుడు నీలో ఉండే స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ అదంతా కూడా తగ్గుతుంది ఐఎమ్ రిలాక్స్డ్ రిలాక్స్డ్ అనుకుని జస్ట్ నీకు ఒక మంచి సంతోషకరమైంది ఇప్పుడు నువ్వు ఒక డబ్బు గురించి చేస్తావు అనుకో అప్పుడు దానికి సంబంధించిన నీకు ఎప్పుడు బాగా డబ్బులు వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక మంచి ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్ వచ్చినప్పుడు ఒక సంతోషం కలిగిన ఒక సిచ్యువేషన్ గుర్తు చేసుకోండి లేదంటే ఒక రిలేషన్షిప్ కోసం చేస్తున్నారు ఆ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడో నువ్వు ఆ రిలేషన్ ఎవరితో ఏ రిలేషన్ అయినా సరే తల్లి పిల్ల కావచ్చు అన్న చెల్లెలు కావచ్చు ఏదో ఒక రిలేషన్లో అది ఎంతో సంతోషం కలిగిన ఒక అనుభవాన్ని నువ్వు తెచ్చుకుని ఆ మైండ్ సెట్లోకి నువ్వు వెళ్ళు ఆ మైండ్ సెట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు నీ కోరిక ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నాకు ఆర్థికంగా ఇది కావాలి ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ నాకు ఇన్ని నేను చాలా డబ్బులు నేను మేనిఫెస్ట్ చేస్తున్నాను చాలా డబ్బులు నాకు వస్తూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడే వస్తూ ఉన్నాయి ఐఎమ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి అంటే ఫీలింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం కదా ఆ ఫీ కోరికే కాదు కోరిక తీరినట్టు కలిగిన ఒక ఆ భావన ఎప్పుడు ఉంది నీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు జరిగిన ఒక ఆ కోరిక అలాంటి కోరిక తీరినప్పుడు ఉన్న ఒక అనుభవంలో ఉన్న ఆనందంలోకి నువ్వు వెళ్ళి ఆ ఆనందమైన భావనలోంచి నేను ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ గ్రేఫుల్ నేను చాలా సంతోషంగా కృతజ్ఞతపూర్వకంగా ఉన్నాను నాకు ఈ ఈ కోరిక నెరవేరుతోంది నాకు కావలసిన డబ్బులు నాకు వెంటనే వస్తూ ఉన్నాయి లేకపోతే నేను అనుకున్న వ్యక్తితోటి నాకు జరుగుతుంది ఆ వ్యక్తితో నా యొక్క సంబంధం బాగుంది నా రిలేషన్షిప్ బాగుంది లేకపోతే మా నేను చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా ఉన్నాను గ్రేట్ఫుల్ కృతజ్ఞతపూర్వకంగా ఉన్నాను హ్యాపీ అండ్ గ్రేట్ఫుల్ అంటూ ఇవి ఐఎమ్ మేనిఫెస్టింగ్ మా పిల్లవాడు మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతున్నాడు హీఈస్ గెట్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ మార్క్స్ గుడ్ గ్రేడ్ ఏదైతే అది ఇప్పుడు జరుగుతున్నట్టునే ఒక ఆనందకరమైన భావనతోటి ఈ ఐ యాభై ఐదు సార్లు ఒక సెంటెన్స్ని అనుకుని అది మరి పెద్ద పెద్ద సెంటెన్సులు పెట్టుకోవద్దు నూట యాభై కోరికలు పెట్టుకోండి ఒకే కోరిక ఒకేసారి పెట్టుకోండి దాన్ని చక్కగా సెంటెన్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని అది మీరు చక్కగా ఒక మంచి బుక్ పెట్టుకుని జనరల్గా కొన్ని చోట్ల అయితే బుక్ రెడ్ కవర్ ఉండే బుక్ అంటారు లేదంటే పెన్ రెడ్ పెన్తో రాయచ్చు రెడ్ పెన్ ఈజ్ యాంగ్ ఎనర్జీ యాంగ్ అంటే ఒక యాక్టివ్గా వెళ్ళి ఆ ఎనర్జీని తెచ్చుకోగలిగిన శక్తి అంటే ఇన్ అండ్ యాండ్ శివ శివాని అంటే శివశక్తి అనేది జడంగా ఒక చోట ఉంటుంది శివాని శక్తి ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఏదైనా మేనిఫెస్ట్ కావాలంటే శక్తి కావాలి 
కాబట్టి ఈ రెడ్ కలర్ని మన రెడ్ కలర్ పెన్నుతో కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు ఇది యాభై ఐదు సార్లు అదే సెంటెన్స్ని ఒకేసారిగా రాయాలి మీరు అంటే ఒకసారి కూర్చుంటే యాభై సార్లు అయిపోవాలి మీరు ముందే ఎన్ని సెంటెన్స్ ఎన్ని గళ్ళు లెక్క పెట్టుకుని యాభై ఐదు ఎక్కడికో మీరు పెట్టుకుంటే చక్కగా అదే చిన్న సెంటెన్స్లు పెట్టుకుంటే మీరు చక్కగా రాయగలుగుతారు అప్పుడు ఏమవుతుంది నువ్వు యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ దట్ ఫీలింగ్ ఏదో మెకానికల్గా ఏదో రాయమన్నారు కాబట్టి అటు చూస్తే ఇటు చూస్తే రాసేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడం కాదు అదేంటి నువ్వు మనస వాచ కర్మేణ అదే భావనలోకి నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఆల్ రీప్రోగ్రామింగ్ యువర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నీ యొక్క అంతశ్చేతనని నీవు ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటున్నావు నాకు కాదేమో అవ్వదేమో అనే భయంలోంచి నాకు అవుతోంది ఇది ఉంది నా దగ్గర అనే భావన నీకు కాగానే దానికి కావాల్సిన శక్తి ఎంతో యూనివర్స్ అంతా అవుతుంది యూనివర్స్ ఈజ్ కన్స్పైరింగ్ టు హెల్ప్ యూ మనం అలాగే చెప్తారు మన ఈ మధ్యకాలంలో ఏంజల్ హీలింగ్ అని కూడా చెప్పుకుందాం కొన్ని ఆ ఏంజల్ హీలింగ్లో అంటే చుట్టూ మన చుట్టూ రకరకాల బీయింగ్స్ రకరకాల దేవతలు దేవీ దేవతలు ఏంజల్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు వాళ్ళ పని లేదు దే ఆర్ బీయింగ్స్ ఆఫ్ లైట్ వాళ్ళు ఏంటి నీకు హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు చుట్టూ ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు వాళ్ళకి వేరే ఈ ఈ మనం అనుకుంటాం కదా కామక్రోధం లోభ మోహ మదమాశ్చర్యాలు అవి లేకుండా ఆనందము సంతోషము హెల్ప్ ఎవరికి హెల్ప్ చేద్దామా దే ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ ఆ హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు నువ్వు ఆహ్వానించు ఆ ఏంజల్స్ అందరినీ ఆహ్వానించి నా ఈ కోరిక నేను చేస్తున్నాను అది నాతో నెరవేరాలి నాకు వెంటనే అయ్యేలా చేయండి అనుకుంటూ మనం ఆ యాభై సార్లు రాసేసేయండి చిన్న సెంటెన్స్లు పెట్టుకోండి యాభై సార్లు ఒకేసారి రాసేసేయండి వీలైతే రెడ్ పెన్తో రాయండి రా లేకపోయినా పర్వాలేదు ఏదైనా ఇది లేదు అయ్యో ఇది చేయలేదు కాబట్టి నాకు రాదేమో భావన రానివ్వద్దు నీ చేతిలో ఏది ఉంటే దాంతో రాయి అది ఆ యాభై ఐదు రాసేస్తే చక్క మడత పెట్టి ఒక చోట దేవుడి దగ్గర ఎక్కడ పెట్టుకోండి అది అయిపోయిన తర్వాత హ్యాపీగా నీకు ఆ పని అయిపోతే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటావు జస్ట్ ఫీల్ దాట్ అండ్ ఈ పని నువ్వు చేసేసుకో సో అలా చేసుకోవడం ఐదు రోజులు నీవు కంటిన్యూస్గా అది చేయడం ద్వారా అంటే నీ మనసు ఆ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో అది నాకు వస్తుందనే భావన కలగానే దానికి కావాల్సిన వైబ్రేషన్స్ ఆ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎనర్జీ నీలో ఎమిట్ అవుతూ వెళ్ళి అది కావాల్సినవన్నీ కూడా అది గ్యాదర్ చేసుకుని నీ కోరిక నెరవేరడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అందరూ కూడాను ఇది కూడా ఫాలో కండి అన్నీ ఫాలో కావాలని లేదు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ గివింగ్ యూ ఏ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఒక స్పిరిచువల్ బేస్ తోటి మన జీవితాన్ని ఆనందకరంగా సంతోషకరంగా పాజిటివ్గా ఎలా చేసుకోవాలి ఎప్పుడు జీవితంలో అది లేదు ఇది లేదు అది కాలేదు ఇది కాలేదు అని ఒక ఆ దుఃఖ భావనలోంచి పాజిటివ్గా మీరు మారడానికి కావాల్సిన మార్గాలు ఈ మార్గాలు అన్నింటిలోనూ కొన్న కొంతకాలానికి నీకు ఏమి అడగాలని కూడా అనిపించదు అవే అవుతూ ఉంటాయి ఏది వచ్చినా సంతోషంగానే ఉంటుంది సో ఇల్ బీ ఇన్ దట్ పాజిటివ్ మోడ్ అది ఆ నీ జీవితంలో ఆ గ్రేట్ఫుల్నెస్ ఆ థ్యాంక్ యూ మనం రాక్ చెప్పుకున్నాము మిగిలిన టైంలో ఆ రాక్ని మీరు మనం అనుకున్న రాక్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ ర్యాక్ మీరు తెప్పించుకుంటే ఆ రాక్ని కూడా పెట్టుకోండి మధ్య మధ్యలో అది గుర్చుకుంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ గ్రేట్ఫుల్ నాకు పని అవుతుంది నువ్వు అనుకున్న పని అవుతుంది అనుకుని హ్యాపీగా సో యు విల్ బీ ఇన్ దట్ మూడ్ అండ్ రైట్ పడుకునేటప్పుడు అనుకుంటావు రాత్రి నిద్రలో కూడా నీకు అదే ఎనర్జీ వస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇలాంటివి అనుకుంటున్నావో నువ్వు ఒక పాజిటివ్ బోర్డులోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చి నీ అనుకున్న కోరికని తప్పకుండా నువ్వు సాధిస్తావు థ్యాంక్ యూ